praise is the Lord and most worthy of praise in the city of our God the holy place the joy of the Is the Lord in whom we have the victory? He aids us against the enemy. Oh Lord, we bow down on our knees. And Lord, we want. And Lord, we trust in your unfailing love. For you alone are God eternal, throughout earth and heaven above. Great is the Lord, so be sad. Great. Sambahin natin ang Panginoon, puriin po natin siya sa kanyang kadakilaan. Dakila ang ating Panginoon, makapangyarihan siya. Walang hanggang Diyos, nabubuhay magpakailanman. Pinanggalingan ng buhay, pinanggalingan ng liwanag. Hallelujah, kalakasan, tagumpay. Oh, hallelujah. Pag-ibig, katatagan. Praise you, Lord. Hallelujah. Great is the Lord. Great is the Lord in whom we have the victory. Tinutulungan niya tayo against the enemy. Oh Lord, we bow down on our knees. And Lord, we want to lift your name on high. And Lord, we want to thank you for the works you've done in our lives and Lord we trust in your unfailing love for you alone are God eternal throughout earth and heaven above and Lord we want to lift your name and Lord we want to lift your name on high Shout your word, I extol you, Lord, I extol you, my Jehovah, I extol you, hallelujah, hallelujah. Karapat dapat na itaas, Diyos na dakila, Diyos na walang hanggan, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Maraming pagkakataon, lumiliit ang tingin namin sa inyo. 
Kasi binabasi namin ang paningin namin sa inyo sa mga nararanasan namin, sa mga prayer request namin. Doon namin sinusukat kung gaano kayo kadakila, kung gaano kayo kalaki. Pero ang totoo, mas dakila kayo kaysa sa lahat ng inyong mga nilikha. Pagsamasamahin ng kinangan ang kalakasan, ang, ang energy ng lahat ng mga bituin, hindi pa rin tutumbas sa inyong kadakilaan, Panginoon. Because you are eternal, wala kayong hangganan, hindi kayo masusukat. Kaya patawarin niyo kami sa pagmamaliit namin sa inyo. Patawarin niyo kami na minsan naiisip pa namin may mga bagay na hindi kayo magagawa, parang imposibleng mangyari. Nag- nagagawa kami ng corner sa inyo, ng limitasyon, na hanggang dito lang ang kaya niyo magawa. Kaya nag-aalala na lang kami, umiiyak na lang kami, nagdududa na lang kami, dahil niisip namin, di niyo kakayanin. Pero ang totoo, walang, walang limitasyon ang inyong kapangyarihan. Ang inyong kaunawaan ay malawak kaysa sa pwede naming maabot. Dakila kayo, O Diyos. Hallelujah. Tang pinaka kahanga-hanga, kayong dakilang Diyos pinili nyo na manahan sa loob namin. Oh, hallelujah. Salamat po sa inyo. You are great and greatly to be praised. Loobin nga po ninyo na kami na inyong mga templo ay makapamuhay sa paraan na magbibigay ng kadakilaan sa inyong banal na pangalan. Karangalan sa inyong banal na pangalan. Hallelujah. Praise you. Salamat po, Diyos. Maging totoo sa aming buhay ang pananahan ninyo sa amin, O Diyos. Maging buhay sa amin ang buhay ninyo. Ang Espiritu ninyo ay maging makapangyarihan sa kalooban namin. Na mawalang kabuluhan ng kaisipan ng mundo at ang damdamin. Na tanging kayo lamang ang makita. Wala nang iba pa, Panginoon. Tanging kalooban nyo lamang ang maitaas sa amin. Wala nang iba pa, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Kumilos kayo ang patuloy sa inyong mga anak o Diyos. Kumbiktahin niyo kami sa katotohanan ng inyong banal at dakilang salita. Salamat po o Diyos. Salamat po. Praise your holy name. Praise your holy name. Salamat po o Diyos. O aming Ama. Our Father in heaven. Salamat po sa inyo. Salamat po sa inyo. We come to you. Hindi sa sarili namin, hindi sa anumang gawa namin. We come to you by your grace. Through the blood of Jesus Christ, our Lord. Hallelujah. Dumalapit kami sa inyo ngayon. At nagpapasalamat, nagpapakumbaba. Hallelujah. Abutin nyo nga po lahat ng kasama sa devotion na ito. Abutin nyo sila na inyong spirit at kapangyarihan. At maintindihan namin kung sino kayo o Diyo at kung ano kayo sa buhay namin. Salamat po, O Diyos. Salamat po, O Diyos. Sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen, Amen. Hallelujah, Hallelujah. Puri ng Panginoon. Hallelujah. Purihin ng Panginoon. Ang Diyos ay dakila. Maingay po rito ngayon dahil malakas ang ulan. At, uh, walang kisame ang bubong pero dakila ang Diyos, mga kapatid. Patawarin tayo ng Panginoon sa mga panahon na gumagawa tayo ng sarili nating hakbang dahil feeling natin hindi magagawa ng Diyos. At paumanhinan tayo ng Panginoon at kahabagan, patawarin. Pagka dumarating yung mga panahon na sinu- sinusukat natin ng Diyos base sa ating mga karanasan at base sa ating Uh, ano, prayer request base sa ating mga problema at pagka nalutas yung problema ah, dakila talaga ang Diyos napakalaki ng Panginoon sa buhay ko hello, mas malaki ang Diyos sa buhay mo mas malaki siya, mas dakila siya kaysa sa ano pa mang pwede nating ma-imagine hallelujah at yan ang pag-aaralan natin itong mga susunod na araw na ito lobby ng Panginoon Bigyan niya tayo ng kaunawaan mula sa kanyang espiritu. Maintindihan natin ang bagay na ito. 1 Corinthians chapter 6 verse 19 to 20. Unang Corinto chapter 
verse 19 to 20. Babasahin ko po sa malalim na saling, King James Version, pagkatapos ay sa ang Biblia. Malalim na saling sa Tagalog. Now, kasi ito, kamangha-mangha ito, itong dakilang Diyos ay pinili na tumahan sa atin. How can it be? Verse 19, What? Know ye not that your body is the temple of the Holy Ghost, which is in you, which ye have of God, and ye are not your own? For ye are bought with a price, and therefore glorify God in your body and in your spirit, which are God's. Ito, alam niyo mga kapatid, kamangha-mangha ito, yung verse 20, Ye are bought with a price. Kung tayo ay sa Diyos, bakit kailangan bilhin pa tayo? Naisip niyo ba yan? Kung nilikhari naman tayo ng Diyos, ibig sabihin pag mamayari niya ang lahat, bakit kailangan tayong bilhin pa? O, tumingin muna kay sa akin. Yung pagmamayari mo, bakit mo bibilin? Eh sa'yo naman yun. Di ba? Totoo ba yun? Tama ba yun? Yung tanong? If you belong to someone, why do you need to be bought by that someone? Kaya ka mangha-mangha ito. Kaya lang, hindi natin ngayon niya i-discuss eh. Verse 19 tayo ngayon eh. Verse 20, baka lunis pa yan. Verse 19, sabi rito, O hindi ba ganin nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo na tinanggap ninyo sa Diyos at hindi kayo sa inyong sarili? Wow. Hindi nyo ba alam? Tinatanong ni Apostol Pablo, ang, ang buong pag-uusap natin sa chapter 6 ay tungkol sa pagkakasala at paglayo sa kamunduhan, sa sexual sin, sexual na immoralidad at sa iba't iba pang mga kasalanan na hindi nakakalugod sa Panginoon. Yun ang naging topic natin sa 1 Corinthians chapter 6. Ngayon, pagdating natin sa dulo ng chapter 6, Nagtatanong si Apostol Pablo, hindi nyo ba alam? Actually, binanggit na yan sa ano eh, 1 Corinthians chapter 3, verse 16. 1 Corinthians 3, verse 16. Pareho-pareho ng sinabi yon. Salamat sa Panginoon, tumigil ang ulan. 3, verse 16. Hindi ba ganin nyo nalalaman na kayo'y templo ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa inyo? Ngayon, pagkaraan lang na ilang chapter, inulit na naman. Hindi nyo ba alam na kayo ay templo ng Diyos, ng banal na Espiritu? Sabi rito, ay ito. O hindi ba ganin nyo nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo? Sa chapter 3, templo ng Diyos at ang Espiritu ay nananahan sa atin. Dito sa chapter 6, binanggit dito, eto Isang matibay na ebidensya pa ito eh, na ang banal na Espiritu ay Diyos eh. Ang tinetemplohan lang yung Diyos. O hindi ba ganin nyo nalalaman na ang, katawan, ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo? Templo kayo ng Espiritu Santo. Now, ang kaisipan nung, nung mga tao nung unang panahon, alam nyo may, may pagkakaiba eh. yung relihiyon nila noon sa relihiyon ng mga tao noon na nando doon. Kasi yung mga tao noon, pwede nilang masabi, ayan ang templo namin, no? Oh. Ayun ang Diyos namin, no? Oh. Kayo, mga tagasunod ni Yesu Cristo, nasa ang templo nyo? Ano ituturo nila? Wala sila, ah, meron kaming house church. Pero nasa ang templo nyo? Merong, ano, isa sa seven wonders of the ancient world. hindi na nag-survive. Pero kinamamanghaan yung Temple of Diana sa Epeso na napakalaki. Google nyo na matataas yung columns na malaki, dakila. Siguro maraming building ngayon na mas malaki kaysa sa templo na yon. Mas matataas ang structure sa Dubai kaysa doon sa templo noon. Pero during that time, pag pupunta ka sa Epeso, 
Doon talaga, ang tourist area yon Titignan nila, ang laki ng templo. Wow! Sa templo ni ano Diana. Ano ginagawa pagka ikaw ay pagka, sa templo ni Diana? Ano ginagawa doon? O sa templo ni Sus na nasa Rome? Ano ginagawa doon? Sa loob ng templo na yon ano mang makakasar- makakapagpasaya sa tao? Ano mang kagigiliwan ng tao o yung magpapasaya do sa Jinodjos doon? Sa kung sino yung pinapangalanan do sa templo na yon Pagka templo ni Diana, pag templo ni Sus, pagka templo ni Apollos, sa palagay ko, ang mga handugron, ano mang gagawin doon, eh, ano mang magiging sa tingin nila ay kagalakan nung pinangangalanan ng templo. Di po ba? Pag templo ka ni Diana, handog kay Diana ang ano roon. Lahat nakapokus kay Diana. Ito'y alagad ni Diana. Ito'y lingkod ni Diana. Ito'y manguhula ni Diana. At ang Ang kinakailangan lumabas mula ron eh kung ano man yung kalooban ni niya, ni Diana, kung ano man ang ano. Eh pagka sinabing ikaw ay templo ng Espiritu Santo. Wala kaming templo. Nasaan ang templo nyo? Kami ang templo. Ano yan eh? Pagka binanggit natin yan, alam nyo, pagka naiintindihan ko yan ng maigi, Babanggitin mo na may paggalang eh. Ako ang templo ng Espiritu Santo. Hindi mo pwedeng banggitin na nagbib... Ah, templo ako ng Espiritu Santo. <laughs> templo ako ng Espiritu Santo. No, 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 no. Ako ay templo ng Espiritu Santo. Kung ganon, ano ako? What manner of life do I show? Anong klasing pamumuhay ang ipapakita ko kung ako ay templo? Ano ang nakikita sa akin kung ako ang, ang templo ng Espiritu Santo? Sa palagay niyo ba, pag ikaw ay templo ng Espiritu Santo, magi i struggle ka kasi hindi mo maisuko yung lalaki? Dahil mas mahalaga sa iyo yung ganito, hindi ko maisuko yung trabaho, eh. hindi ko maisuko yung ganito eh. Baka templo ka ng iyong sarili. Kasi pagka templo ka ng isang Diyos, ang masusunod sa iyo ay yung Diyos. Maghahandog ng... Ano itong pusa na ito? Malis ka dyan. Hindi mo ako kanlungan. Magkakaroon ng mga paghahandog ng mga handog na kalugod-lugod. Mamaya, pupunta natin yan. Kalugod-lugod. Sa Diyos. Riri, makinig ka sa akin. Riri Aubrey Willam. Makinig ka sa akin maigi. Pag ikaw ay templo ng Espiritu Santo, ang gagawin sa loob ng katawan mo, anumang gagawin sa iyo, anumang gagawin mo, anumang ginagawa rito sa buong pagkatao, ay eh yung makalulugod lamang sa Diyos. Tandaan natin yung kasi templo tayo ng Espiritu Santo. Sa unang Pedro, chapter 2. Maraming mga tao, eh, Christian raw sila, eh, pero hindi nila naiintindihan, templo sila. Alam niyo bang hindi naman sinabi ng Diyos, ikaw ay Kristiyano. Wala kayo makikita sa Bible nun. Alam niyo kung sino nagsabi na yung mga, mga mananampalataya ay Kristiyano? Yung mga unbeliever. Doon sila unang tinawag na kristyano. Tinawag silang kristyano. Ay, mga kristyano. Bakit sila tinawag na kristyano? Tagasunod kasi sila ni Kristo. Yun yung observation sa kanila ng mga tao. Mga tagasunod ni Kristo, kaya tinawag na kristyano. They speak Christ, they sing about Christ. Yung katuroan ni Kristo, yun ang palagi nilang pinag-uusapan. Kaya sila tinawag na kristyano. Pero hindi naman wala kayong mababasa sa Biblia. At sinabi ng Diyos, ikaw ay kristyano. It goes much higher. Sabi sa Biblia, hindi nyo ba nalalaman, kayo ay templo ng Espiritu Santo. Mananahan ako sa inyo. 
Dapat magring sa atin yan, sa buong pagkatao natin. Hindi itong church na ito, ako. Hindi yung church ninyo. Kaya nga, kung nag effort tayo, nagsisikap tayo na mapaganda yung material church, yung building, anong pagsisikap meron dito? Anong pagkilos ng Panginoon ang gagawin dito sa loob na ito? Sabi sa unang Pedro 2.5, mabalikan uli natin ito sa hinaharap. Pagka ikaw ay templo, kayo rin naman, na gaya ng mga batong buhay, malalim na salim po ang ginagamit ko ngayon. Kayo rin naman, na gaya ng mga batong buhay, bakit malalim na salim? May mga bagay na hindi aabot yung paliwanag ng mababaw na salim eh. Pero, yung pagkasulat naman sa malalim na salin, maliwanag naman. Kayo rin naman, na gaya ng mga batong buhay, ay natatayong bahay na ukol sa spirito upang maging pagkasaserdoting banal upang maghandog ng mga hain na ukol sa espiritu na nakalulugod sa Diyos sa pamamagitan ni Heso Kristo. Ye also, as lively stones, are built up a spiritual house a holy priesthood to offer up sacrifices, spiritual sacrifices acceptable to God by Jesus Christ. Palagi nating isaisip yan. Ako ay templo ng Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo ang nasusunod rito sa loob ng katawan na ito. Ako ay templo ng Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo ang nasusunod sa loob ng katawan na ito. Loob, labas, taas, baba. Itong isip na ito ay templo ng Espiritu Santo. So if you are templo ng Espiritu Santo, ang Diyos ang naghahari, He is King. Amen po ba? Now, tayo ay templo as an individual, Pero tayo ay templo rin, collectively, tayong lahat. Sa Epeso chapter 2, verse 21 to 22. Ephesians 2, verse 21 to Verse 20. Umpisa na natin sa... Umpisa na nga na natin sa 18. Sapagkat sa pamagitan niya, tayo ay may pagpasok sa isang spirito rin sa Ama. Kaya nga hindi na kayo taga-ibang lupa at mga manglalakbay, kundi kayo ay mga kababayan na kasama ng mga banal at sangbahayan ng Diyos. Man, hindi, manlalakbay tayo rito, pero doon sa tahanan ng Panginoon, kabayan tayo doon. 20. Na mga itinatayo sa ibabaw ng kinasasaligan ng mga apostol at ng mga propeta, na si Kristo Jesus din ang Pangulong Bato sa Panulong. He is the chief cornerstone. Ang Panginoong Jesus, tandaan niyo yan. Oy, Riri, tandaan mo yan. Ako. 21. Nasa kaniyay ang buong gusali, nakalapat na mabuti, na nakalapat na mabuti, ay lumalago upang maging isang templong banal sa Panginoon. In whom all the building fitly framed together groweth unto an holy temple in the Lord. Ako na templo ng Espiritu ay didikit sa iba pang mga templo ng Espiritu at kaming lahat ay nagsasama-sama bilang isang habitation, isang templong banal para sa Panginoon. Kaya alam nyo kung anong gustong-gustong gawin ng kaaway at nakikita natin ngayon yan. Hindi lang dito sa church dito sa Taiwan. 
sa lahat ng churches, anong palaging babanata ng kaaway? Yung isip, yung damdamin, tutuksuhin kayo. Sexual sin. At bibigyan kayo ni satanas ng mga pangangatwiran na pabor sa inyo. Para ang inilalaban mo ay eh yung katwiran mo at hindi mo iniisip ko ano yung sinabi ng salita ng Diyos, ko ano yung makalulugod sa Diyos. E eh kontra kasi sa akin eh, at pag mahirap sa atin, feeling natin hindi kalooban. E eh kasi pag kaganyan, e eh paano yan? E eh paano? Na, to, listen, mabablock out sa isip mo yung tungkol sa Diyos. Ang iniisip mo lang na dahilan ni ikaw. E eh pagka ganito ginawa ko, e eh baka ganito mangyari ganyan, e eh paano siya, paano ano? E eh block out ni Satanas, dinadaya tayo. Hindi natin makikita yung kalwalhatian ng Panginoon. Mapofocus ka sa isip mo. Oh, sabi sa 2 Corinthians 4.4, tignan ninyo. May mga nagsasabi na kristyano sila eh, pero huli na sa ganito eh. 2 Corinthians 4.4 Merong nagsasabi, kristyano sila, nasa church, pero nahuli. Verse 3, umpisa ko sa verse 3. 2 Corinthians 4 mula verse 3. At kung ang aming ibanghelyo ay natatalukbungan pa, ay may talukbong sa mga napapahama. Pagka ako yung nagsasabi sa mga miyembro, tigil mo yan, mapapahama ka dyan. Hindi ko alam kung tinatanggap eh. Hindi ko alam kung naiintindihan natin eh na pagka humakbang tayo papunta sa kasalanan, kapahamakan yung dulo nun. Now, bakit yung iba, hindi nila maisip na kapahamakan yung dulo ng hakbang sa kasalanan? Kasi sa verse 4, na binulag ng Diyos ng sanlibutang ito, satanas yon, Diyos ng sanlibutang ito. Ang mga pag-iisip ng mga hindi nagsisisampalataya. Sumasampalataya naman po ako ah. Pinipili mo lang yung sinasampalatayanan mo eh. Pag kontra na sa damdamin, hindi na natin mapanampalatayanan eh. Selective ano yon Faith. Hindi totoong pananampalataya yon Yung totoong pananampalataya, pananampalatayanan mo yung salita ng Diyos. Binulag ng Diyos ng sanlibutang ito ang mga pag-iisip ng mga hindi nagsisisampalataya upang sa kanila'y huwag sumilang ang kaliwanagan ng Ibanghelyo ng kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Mawawala sa yung kaisipan yung ano eh, tungkol sa Panginoon eh, tungkol sa Diyos. Makakalimutan mo na templo ka ng Kanyang Espiritu Santo. Ang maiisip mo yung pagnanasa, yung, yung sarap sa tao, yung sarap sa pagnanakaw. Yung lusot sa pagsisinungaling. Ang maiisip mo yung ginhawa pagka hindi ka nalang susunod sa kalooban ng Diyos. You know, mas maginhawa, mas madali. Makakalimutan mo yung tungkol sa Diyos. Pero ang totoo, balik tayo sa Epeso chapter 2. Balikan natin yun. In whom all the building fitly framed together groweth unto an holy temple in the Lord. May bahagi kay kaya nga yung kabanalan ng Diyos na nasa iyo, may bahagi yan. Pag nagsama-sama tayo as a church, kalipunan yan ng mga tao, ng mga banal, na kinikilos ng banal na espiritu, nag-aalay ng mga handog na kalugod-lugod sa Diyos. Kaya nga ang gawa ng banal na espiritu, napakahalaga so, we, we are a temple of God individually and collectively. Kaya individually, tinutukso kayo ng kaaway na magkasala para madudungisan yung templo ng Diyos. Paano ka makaka mapapanatag sa presensya ng Diyos kung hindi ka sumusunod sa kalooban ng Diyos at kasalanan yung namumuhay sa iyo? Kaya nga sabi ni Apostol, hindi po pwedeng ituloy natin yung pagkakasala dahil nasa biyaya kayo ng Diyos. Di na, patay na tayo dyan. Dead to the world, alive in Christ. Buhay ka kay Kristo. Si, ang, ang Diyos na, ang Panginoong Yesus na nabubuhay sa atin. 22. Nasa kaniya'y itina, itinayo naman kayo upang maging tahanan ng Diyos sa Espiritu. So isipin niyo yan at palagi niyo big kasi sa sarili niyo yan. 
Pagka nasa harap ka ng pagsubok, pag nasa harap ka ng pag-uusig, ng tukso, ng kasalanan, saka mo sabihin, ako'y templo ng Espiritu Santo. Ako'y tahanan ng Diyos. Then, you decide if this activity, kung itong gawain na ito, ay consistent sa pagiging templo ng Diyos, sa pagiging tahanan ng Diyos. Now, ang bagay na ito, maluwalhati ito. Hindi basta-basta yan eh, na ikaw ay maging templo ng Diyos. Tandaan nyo, hindi tayo templo ng imahin. Ang Diyos ay hindi mo mailalagay sa t-shirt. O, tingnan nyo, oh, templo ako ng Diyos, oh, nakalagay Diyos sa t-shirt. Oh. O, oh, nakalagay sa bahay namin. Oh. Alam nyo ba, sa, sa lumang tipan, Isaiah chapter 66, verse 1. Isaiah 66, Isaiah chapter 66, huling kapitulo ng Isaiah. Minsan, sinasabi na yung Isaiah ay larawan ng Biblia. Maliit, kaya isa sa tawag sa kanya, the little Bible. Ang Biblia ay may 66 books, ang Isaiah ay may 66 chapters. At nahahati yan, na pwede mong hatiin, na ito, Old Testament message, ito, New Testament message. Kaya minsan ang tawag sa Isaiah ay the little Bible. Isaiah 66 verse 1. Tapos na po ang oras natin. Tuloy natin bukas ito. Ano na tayo? Overtime na tayo. Ng two minutes. Now, anong pag-aaralan natin bukas? Yung imposibleng mangyari sa lumang tipan at naisip nila na paano mangyayari yon nangyari sa atin. Tuloy natin bukas ito. Pero tandaan natin message sa umagang ito. Pagka nandudoon ka sa eskwelahan nyo na wala kang katabing Christian doon, sasabihin mo sa sarili mo, ako'y templo ng Espiritu Santo. Ako'y tahanan ng Diyos. Papasok ako ngayon sa school na ito. Magtatrabaho ako ngayon, pero ako'y tahanan ng Diyos, templo ako ng Kanyang Espiritu, saan man ako magpunta, nasa akin ang Espiritu ng Panginoon. It is inconsistent with life in this world. O yung kamunduhan, karumihan. Unawain natin yan, mga kapatid, at ituloy natin yung pag-aaral natin bukas. Ama naming Diyos, salamat po sa inyo. Sinasabi ng inyong salita, kami ay templo ng Espiritu Santo. Mabuhay nga kayo sa amin. Hindi sa ministry, sa buhay namin, O Diyos. Kami ay templo ng Espiritu Santo. Kami ay tahanan ng Diyos. Hallelujah. Sa pamamagitan ng Panginoong Jesus. Oh Lord, thank you Jesus. Pagdating namin doon sa tagpo na yun, ayun ang pag-uusapan. Salamat sa inyo. Tulungan niyo po kami. Tulungan niyo bawat isa mula sa akin, Panginoon. Mamuhay kami na nakalulugod sa inyo. Binigay niyo ang kabanalan niyo sa amin upang maging kagayan ninyo kami. Sabi sa 1 Corinthians 2, We have the mind of Christ. Ibinigay niyo ang kaisipan ninyo sa amin para makapamuhay kami ng kagaya ninyo. So let it be so, O Lord. Salamat po sa inyo, Ama. Sa inyo lang ang papuri at pagdakila sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. God bless po sa inyo. Kumusta sa mga anak ko dyan? Nasa UAE si Wewe at si Limwell sa Macau. Palain kayo ng Panginoon. To God be the glory. See you tomorrow po.